ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗ്യാരേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കാർഡ് ബോർഡിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ആദ്യം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത് കുറച്ചുപാട് റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഞാനത് രണ്ടാമതൊരു മിനിയേച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് കാണിച്ച് തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കുറച്ച് പേപ്പർ ട്യൂബ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പില്ലറിന് പകരമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പേപ്പർ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണിച്ചു തരാം പേപ്പർ നമ്മുടെ ക്യാരി ബാഗിൻ്റെ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഫ്ലോറിൽ എത്ര പില്ലറ് വേണം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഞാൻ അഞ്ചോ ആറോ പില്ലറ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ഞാനിതിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു പേപ്പർ കാർഡ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം മെഷർമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇതിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതിലാദ്യം കാണുന്ന ആ ഒരു കാർഡാണ് ബേസായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പിലൊരു കാർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ കാറ് വെച്ചിട്ട് അതായത് കാറ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാർ ഏതാണോ അത് വെച്ചിട്ട് അത് പോകാൻ പാകത്തിനുള്ളൊരു വഴി ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് സൈഡിലൊരു ഒരു എന്താണ് കൈവരി പോലെയും ഫ്ലൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തും കൂടി കൊടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഇതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറും ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മെഷർ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ എടുക്കുക ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു എലിവേറ്റർ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പം അതിൽ ഒരു ഒരു ഭാഗം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ബാക്കി മൂന്ന് സൈഡും ഒരുപോലെ തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫ്രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു കാല് ഒരു കാൽ സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഞാൻ അകത്തോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് നമ്മളെ കാറ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതി അതിന് മുന്നോട്ട് വീണ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു കാൽ സെൻറ്റിമീറ്ററോ ഇപ്പം അല്ല കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാലിഞ്ച് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം എൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് ഒന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എലിവറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ പാർട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആ ഒരു ഭാഗം കയറ്റി വെക്കാനായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പെൻസിലുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാറിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കാനായിട്ട് ഒരു 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 ബോക്സ് പോലത്തൊരു സാധനം വെക്കാനുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് പാകത്തിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കണം അത് കംഫർട്ടായിട്ട് പൊക്കാനും താക്കാനും പറ്റുന്ന കണക്കിനുള്ള മെഷർമെൻറ്റിൽ വേണോ അതെടുക്കാനായിട്ട് അതിതുപോലെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൂ ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ മിഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ത്രെഡ് ഇടാനായിട്ടാണ് 
അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ പാർട്ടിൽ തന്നെ പുറകു വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാറ് വന്ന് ഇറങ്ങാനായിട്ടൊരു ഹോള് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ത്രെഡോ റിബണോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കാറ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലെ ഉള്ളിലതും ഔട്ടറും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ റിബൻ്റെ ലെങ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ടോപ്പ് അതായത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സാധനം വേണം അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഹെഡ് എനിക്ക് പറയാനറിയില്ല കേട്ടോ ഒരു ഹെഡ് പോലൊരു ഭാഗം വേണം അതിനെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെയാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേപോലെ ഒന്ന് ഹോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്യൂർ കയറ്റാൻ പാകത്തിനുള്ള ഹോളാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റേ കാർഡ് ബോർഡിൽ ചെയ്തതിൽ ഞാൻ ഒരു പെൻസിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കാറ് അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ വെയിറ്റുള്ള കാറൊക്കെ കയറാറുണ്ട് മെറ്റൽ കാർഡ്സൊക്കെ അത് വെച്ച് കയറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പെൻസിൽ എടുത്തിരുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഹാൻഡിൽ പോലെ വേണം ഹാൻഡിലും നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ഒരു പാട്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കുന്ന ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകാനും ആ ഹോളിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് രണ്ട് അറ്റത്തും ആ ഹോളി ഹോളിനേക്കാളും കുറച്ച് വലുതായിട്ട് ഒരു തടസ്സം കിട്ടാനായിട്ട് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പേപ്പർ ട്യൂബ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ബേസിൽ ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാർഡ് ബോർഡിൽ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അതിൽ പിന്നിലറിന് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് റോൾ വരില്ലേ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഒക്കെ റോള് ബാക്കി വരും കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ആ റോളില്ലേ ആ റോളാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ മതി കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഞാനൊരു മൂന്നെണ്ണമാണ് അതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൽ ടോപ്പിൽ വെച്ചത് ഞാൻ നമ്മുടെ എന്താണ് കാ കാർഡിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ മേടിച്ചപ്പോൾ ഒരു നീളത്തിനൊരു പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ഒരു മൂന്ന് നാല് കാർഡ് ബോർഡ് ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്ന ടൈപ്പായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മൂന്നായിട്ട് വെച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് സ്ലൈഡും ഒരേ സ്ഥലത്തോട്ടാകരുത് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ വെക്കുമ്പോൾ ഏത് സൈഡിലോട്ടാണോ സ്ലൈഡ് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കാറ് ഇറക്കുമ്പോൾ തട്ടാതെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ പാകത്തിന് മറു സൈഡിൽ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് വളഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഒരു സ്ലൈഡ് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പേപ്പറിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ പെൻസിൽ വെച്ചൊന്ന് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലൊരു പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും ഇതു
ആളെപ്പോഴും കളിക്കുന്നത് എലിവേറ്ററിൽ കാറെടുത്ത് മേലേക്ക് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇഷ്ടം ഇനി ഇതിൻ്റെ വാക്കിംഗ് കാണാം നമുക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ കുറച്ച് കാറുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഐറ്റം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് കണ്ടോളൂ ഇതാണ് ഞാൻ എഫ് ബിയിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇതിനായിരുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി പേരുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും പറ്റിയാലും മക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമാവും എൻ്റെ മോൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് അവസാനം ഡാൻസ് കളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷം കണ്ടിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പറ്റിയാൽ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം bye take care see you thanks for watching